நியூ பர்த் சென்டர் மனநிலை காப்பகம் மற்றும் நன்னடத்தை மையம் தொடர்புக்கு நினைக்கிறோம் <laughs> ஓகே படிக்கிறோம் நினைக்கிறவங்க நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கலாம் ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தான் எல்லாரையும் சினிமா பாருங்கன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஒருத்தத்துக்கு ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா நிறைய பேர் வீட்டில் டிவி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர் டிவி நியூஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் பண்ணா நல்லது அதாவது நம்ம ஏதாவது புதுசா கத்துக்கிட்டா நல்லது இந்த ஒரு பீரியட வந்து நல்ல எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டா நல்லது ஏன்னா நம்மளுக்கே தெரியாம ஃபார்ட்டி டேஸ் முடிஞ்சாச்சு ஓகேங்களா இன்னொரு இன்னொரு அப்படியே போச்சுன்னா ஒரு ஒரு மண்டலம் தாண்டி போயிடுவோம் நாப்பத்தி எட்டு நாட்கள் கடந்து போவோம் அப்புறம் வந்து ஐம்பது நாள் ஆகலாம் பட் ஆனா நம்ம கைவிட்டு காலம் போயிடும் அப்புறம் நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ணலன்னு தோணும் அதுக்குதான் வந்து எல்லாட்டையும் சொல்லுவேன்னா முடிஞ்ச வரையும் நம்ம மேக்சிமம் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ண நல்லது நிறைய கத்துக்கிட்டா நல்லது நான் வந்து நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கேன் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன் நிறைய எழுதுறேன் அண்ட் நிறைய படங்கள் பாக்குறேன் எனக்கு தேவைப்படுற விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்த்து சினிமா பத்தியும் கதைகள் பத்தியும் தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த படங்களை பாருங்க நல்லா இருக்கும் இந்த படங்களை சஜெஸ்ட் பண்ணீங்க சார் இல்ல இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய இப்போ போத் பிரைம்லயும் சரி இல்ல நெட்ஃபிளிக்ஸ்லயும் சரி நிறைய இன்டர்நேஷனல் சினிமா வந்துட்டே இருக்கு பாரசைட்ல தொடங்கி எல்லா படங்களும் இருக்குது இல்ல சோ இவங்க வந்து நம்ம டைம் எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியன் சினிமா தொடங்கி வந்து நீங்க நிறைய படங்கள் பார்க்கலாம் இந்தியன் சினிமாலே பாத்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல நல்ல படங்கள் எல்லாம் இப்ப வந்து போட்டிருக்கு இப்ப வந்து ஒரு ட்ரிபியூட்டா நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்ப வந்து இர்ஃபான் கான் ஒரு ட்ரிபியூட்டா நீங்க வந்து அங்கிரேசி மீடியம் பாக்கலாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் படமும் பார்க்கலாம் பிக்கு படம் பார்க்கலாம் as a tribute to him you know he's such a great actor uh, magbul pakla avade yeah. padangal la yeah. and uh, such fine films are there in the so idile irukku uh, ott platform la irukku kandipa and padangala paakalam so adhula particular ah ellarum paaka vendi or padam pathina lunch box nichcha maatha naanu kandipa adha poi paakuren and ye ott platform la kandipa and kelvi kekku nenikira because there are also producer illaya so inna thalangala nariya per padangala ott platform la vandu kudukalam adhula direct ah release pannalam appdi kesittirukanga so the producer ah neenga ibbi paakringa adhu vandu healthy ah vishayam nenikireengala and theater urumiyargal la vandu nariya per idukka kashtapettirukanga so what's your opinion about it sir இல்ல ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல பெரிய படங்கள் எல்லாம் வர முடியாது ஏன்னா பெரிய படங்கள் வந்து மக்கள் வந்து கண்டிப்பா திரையரங்களை பாக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ரெண்டாவது அந்த அமௌண்ட் வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்க முடியாது இப்போ திரையரங்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய படங்கள் பாத்தீங்கன்னா முப்பதுல இருந்து எண்பது கோடி ரூபாய் தர வேண்டி இருக்கும் தியேட்டருக்கள் ரைட்ஸ்ல வர வேண்டிய அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் தர முடியாது அதனால அந்த படங்களை வந்து ஓடிடில வர வராது அதனால அந்த பயமே வேண்டாம் ஆஹ் இவன் தோ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தாலும் அந்த அமௌண்ட் வருமானு எனக்கு தெரியாது அந்த அமௌண்ட் கொடுப்பாங்களா தெரியாது அந்த மூணு கொடுத்தா ஒரு த்ரெட்டா இருக்கும் பட் இப்போதைக்கு வந்து எயிட்டி பெர்சென்ட் ரெவென்யூ பாத்தீங்கன்னா பெரிய படங்கள் தான் அதாவது பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடிச்ச படங்களும் பெரிய படங்கள் தான் வந்து தியேட்டருக்கு ரெவென்யூ இல்ல அந்த படங்கள் எல்லாம் தான் வெளியாகும் அதனால அந்த பயமே வேண்டாம் நான் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா சார் எப்படி நீங்க வந்து திரையரங்கல வந்து மக்கள் ஜெய் ஜெயின் கொண்டாடுற படங்கள் எல்லாமே வந்து திரையரங்கல தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட் அது பிறகு தான் ஓடிடில வரும் அதனால அந்த பயமே வேண்டாம் சின்ன படங்களும் அதாவது பெருசா தியேட்டர்ல கலெக்ட் பண்ண முடியாத படங்களும் தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆகும்போது சேலஞ்ச் ஆகிற படங்களும் அதாவது இந்த படங்கள் வந்து தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆனாலும் பெருசா ரெவென்யூ வராத படங்கள் தான் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் மொத்தமா முதலே கொடுக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் ஆல்டர்னேட் சினிமா சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ஆல்டர்னேட் சினிமாக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸ் இருக்கு ஓடிடில அது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்னா பொறுமையா பாக்குறவங்க நிறைய படங்களை பொறுமையா பார்ப்பாங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல சோ அந்த மாதிரி படங்களை வந்து நீங்க தடுக்காதீங்கன்னு தான் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதாவது அந்த மாதிரி படங்கள் தியேட்டருக்குலாம் வரும்போது நிறைய கிரௌட் இருக்கலாம் கூட்டம் நிறைய இருக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பது படங்கள் ஆல்ரெடி கியூல இருக்கு இப்போ இன்னும் ஒரு பத்து படம் கியூல வர இப்போ இன்னும் ரெண்டு வாரத்துல பாத்தீங்கன்னா படம் ரிலீஸ் இல்ல இந்த வாரமும் ரிலீஸ் கிடையாது கரெக்டுங்களா எட்டாம் தேதியே ரிலீஸ் இருக்காது மே எட்டும் இருக்காது ரிலீஸ் ஓகேங்களா எட்டு இருக்காது பதினஞ்சு இருக்காது ஒருவேளை ஜூன் மாசத்துல இருக்கலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு இருபது படங்கள் வராம போயிடும் ஓகேங்களா இன்னும் நாலு வாரம் போச்சுன்னா அப்போ ஒரு நாற்பது அறுபது படங்கள் வந்து கியூல இருக்கு இப்ப எல்லா படங்களும் கியூல வந்ததுன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் சோ ஒரு ஏழு படங்கள் கிளியர் ஆச்சுன்னா கியூ கொஞ்சம் பெட்டர
ஆடியோலயும் பேச முடியாது ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு நெகோசியேஷன் வரணும்னு சொன்னா எல்லாரும் கலந்து ஆலோசிக்கணும் எல்லாரும் உட்காந்து பேசினாதான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியும் அதனால வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் வந்து இந்த ஷட் டவுன் முடிஞ்ச பிறகு தயாரிப்பாளர்களும் அவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பேசணும் இந்த தீர்வு முடியும் அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து கிளியரான ஒரு பிக்சர் வரும் ஒரு கிளாரிட்டி வரும் எல்லாருக்குமே சரி இது பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்ற பாயிண்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுக்கு என்ன பீசிபிளோ அதையும் வச்சு பேசி நம்ம வந்து ஒரு டிஷிக் வரணும்னு எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் டிசைட் பண்ணிருக்காங்க நிச்சயம் லுக்கிங் ஃபார் கண்டிப்பா ஒரு தீர்வு சீக்கிரமா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பெரிய படங்கள் வந்து ஓடிடி ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பேச்சுவார்த்தைகள் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்க மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால அது கேள்வி நான் உங்கள்ட்ட கேட்டுனேன் இல்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்வு வந்துடும் சீக்கிரமா உழைப்பாளர் தினம் அன்னைக்கு நம்ம தலா அவர்கள் பிறந்தாலும் கூட மனிதத்தினாலும் <laughs> 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 மும்பை <laughs> 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 நன்றிகள் <laughs> 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 ஒரு வேப்பான ஒரு மனிதர் அதாவது உழைப்பால் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னா மேதம் அன்னைக்கு வந்து கரெக்டா பிறந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அது அஜித் அவர்கள் தான் ஏன்னா தங்களுடைய உழைப்பால உயர்ந்தவர் அவர் அதாவது வந்து எந்த சப்போர்ட்டுமே இல்ல எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அது புதுசா இல்ல அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு உழைப்பு தான் கூட இருக்கும்போது தான் யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை ஒரு மனிதர் இல்லைன்னா இவ்வளவு தைரியமான முயற்சிகளை அவர் எடுக்க மாட்டாங்க அவருடைய படம் கரியர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி ஹீரோ படங்களாவே நடிச்சிருப்பார் வாலி படத்துல நீங்க சொல்றீங்களா எல்லாருமே முதல்ல அவருக்கு பிரேக் கொடுத்த வாலி படமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டி ஹீரோ தான் அது பிறகு பாத்தீங்கன்னா வாலி வில்லன் வரலாறு அவருடைய அட்டகாசம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மங்காத்தா வேதாளம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கல் ஹீரோ கிடையாது அவரு அவர் பண்ணது எல்லாமே ஆன்டி ஹீரோ சப்ஜெக்ட் தான் இப்படி மக்கள் மத்தியில இவ்வளவு பெருசா வர முடியுமா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அவர் தான் அவ்வளவு தைரியமான ஒரு மனிதர் அதான் அதாவது ஐம்பதாவது படத்திலேயே நான் வில்லன் ரோல் நடிக்கிறேன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய தைரியம் வேணும் எல்லாருமே பெரிய ஹீரோ படமா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ஆன்டி ஹீரோ படம் நடிக்கிறார் எனக்கு அவருடைய அதான் பிடிக்கும் அவருடைய என்ன பிடிக்கும்னா இந்த தைரியம் ரொம்ப பிடிக்கும் சுய அதாவது சொல்லுவாங்க செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் ஓகேங்களா எங்கிட்ட உழைப்பு இருக்கு திறமை இருக்கு ஓகே அதனால இந்த செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வந்து ஓகே அப்படின்ற ஒரு இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கா தோணுது ஏன்னா நிறைய பேர் உழைப்பு இருக்கு திறமை இருக்கும் ஆனா பயம் நிறைய இருக்கும் நம்ம வந்து ஜெயிக்க முடியுமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எதை பத்தியுமே கவலைப்படாம தன்னுடைய திறமை மேல நம்பிக்கை வச்சு தைரியமா தன்னுடைய வழியில நடந்து போயிட்டே இருக்காரு பாத்தீங்களா எனக்கு வந்து ஒரு டாப் ஹீரோ இருக்காருன்னா அது வந்து அவருடைய மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நான் சொல்லுவேன் அதோட நிறைய இண்டஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இஸ் அ வெரி ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் ஒரு கதை அக்செப்ட் பண்ற வரையும் தான் உங்ககிட்ட நிறைய கேட்பாரு கேள்வி கேட்பாரு கதை ஒத்துக்கிட்டாருன்னா அது பிறகு வந்து ஷூட்டிங் டைம்ல இன்டர்பியரே பண்ண மாட்டாரு கம்ப்ளீட்லி கிவ்ஸ் ஃப்ரீடம் டு டைரக்டர் அவர் என்ன கேட்கிறாங்களோ அதை அப்படியே டெலிவரி பண்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ அதோட பக்காவா டைம்ல வந்து பக்காவா ப்ரொஃபஷனல் ஒரு படத்தை முடிச்சு கொடுத்து ஜென்டில்மென் டைப் அவர் வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்களா ஜென்டில்மென் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட மோஸ்ட் ஸ்டைலிஷான ஒரு ஆக்டர் பாருங்களேன் அவர் கோட் ஷூட் போட்டு வந்தா அவ்வளவு ஒரு கெத்தா இருக்கும் பாருங்க அவரு அந்த ஒரு லுக்கு நம்ம இது வந்து ஒரு ஹாலிவுட் ஆக்டர் வச்சுக்கலாமே தமிழ் சினிமால ஒரு ஹாலிவுட் ஆக்டர்னா அது வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா அஜித் அவர்கள் சொல்லலாம் தல அஜித் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் உழைப்புக்கே ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக தல அஜித் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா தன் உழைப்பால அவர் விழுந்தாரு அவருக்கு யாருமே சப்போர்ட் இல்ல இந்த இண்டஸ்ட்ரில வந்து ஒரு சீக்குலா அதாவது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோ யாருமே அவர் சப்போர்ட் பண்ணல ஆனாலும் தன்னுடைய டிசிஷன் மூலமா தன்னுடைய உழைப்பு மூலமா முன்னுக்கு வந்தவர் தான் தல அஜித் அவருக்கு வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் சிறப்பான உயரங்கள் அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஓகே சார் இப்ப ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் அப்பார்ட் வச்சு இப்ப ஜோதிகா அவர்கள் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமா வச்சு வந்து சொன்னாங்க அதே விஷயத்த கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களும் வந்து சொல்லிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்
கோயில்களுக்கு எல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுல அதே அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூட ஸ்கூல்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல மோடி அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓட்டி கேட்க போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை சொன்னாங்க இந்த மாதிரி டாய்லெட்ஸ் நம்ம கட்டலாம் கோயில்ஸ் நம்ம இவ்வளவு செலவு பண்றோம் இவ்வளவு தூரம் முடியல காசு போடும் அதை டாய்லெட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொன்ன விஷயம் தான் அதேதான் ஜோதிகா அவர்களும் சொன்னாங்க பட் ஏன் அவங்க சொல்லி இது பெரிய சர்ச்சை ஆச்சு அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு சோ அது ப்ரொடியூசரா சினிமா ஃபீல் இருக்கிறவங்களா நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க சார் கோயிலுக்கு செலவு பண்ணாதீங்க முடியல போடாதீங்கன்னு சொல்லவே இல்ல அவங்க கோயிலுக்கு நீங்க செலவு பண்றீங்களா இதுவும் செலவு பண்ணுங்களேன் அப்படின்னாங்க அப்படின்னா கோயிலுக்கு செலவு பண்ணாதீங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல அது எல்லாரும் எல்லாரும் வந்து நிறைய பேசி அதாவது அவங்க இவங்க யார் இது பேசுறதுக்கு அவங்க யார் இது பேசுறதுக்கு நிறைய கேள்வி எல்லாம் எழுப்பி அதை வந்து ரொம்ப ஊதி பெருசாக்கிட்டாங்கன்னு நான் சொல்வேன் உண்மையிலே அதெல்லாம் அவங்க பேசவே இல்ல அவங்க சொன்னது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா அதாவது கோயில்களும் முக்கியம் நம்மளுக்கு அது சேம் டைம் நம்மளுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலும் முக்கியம் அது சேம் டைம் பாடசாலைகளும் முக்கியம் தான் சொன்னாங்க அதை வந்து நம்ம மோடி அவர்களே சொல்லியிருக்காங்க பிரதமர் மோடி என்ன சொல்லியிருக்காரு நம்மளுக்கு வந்து கோயிலை விட நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டாய்லெட் கட்டுறதா முக்கியம் நம்ம ஊருங்களை எல்லாம் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஹைஜீன் தான் முக்கியம் சொல்லியிருக்காரு சோ எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க பல காலத்துல இருந்து எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அதனால வந்து அவங்க சொன்னது வந்து திடீர்னு ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி வரணும் இல்ல அதனால ஏதாவது ஒண்ணு பெருசாக்கிடுவாங்க நம்ம வந்து அது முடிஞ்சிடுச்சு நினைக்கிறேன் அதனால நம்ம திருப்பி அதை பத்தி பேசி ஊதா திருப்பி ஊத வேணாம் ஏன்னா அவங்க பேசி முடிச்சு அதுக்கு பதில் கொடுத்து நிறைய பேர் ஆதரவு கொடுத்தாங்க நானும் ஆதரவு கொடுத்திருந்தேன் அதாவது அவங்க சொன்னது வந்து எந்த விதத்திலயும் வந்து நானும் ஒரு என்ன சொல்றது நிறைய கோயில் போறாது தான் எனக்கு வந்து அவங்க சொன்னது எதுவுமே தப்பா தெரியல அவங்க சொன்னாங்க கோயிலுக்கு போங்க கோயிலுக்கும் நீங்க ஆதரவு கொடுங்க பட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் நீங்க கான்சென்ட் பண்ணுங்க சொல்றது ஒரு நியாயமான கண்டிப்பா சார் சோ ஜோதிகா மேம் ஒரு புறம் இனியர் புறம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன் துல்கர் சல்மான் பட்டுல வர்ணிய அம்சம் பட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாகோட பேர் வந்து பிரபாகரன் வச்சுட்டாங்க எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமான சக்தியை வந்து கட்சியில அந்த மனுஷனே கூப்பிட்டு சாரி சொல்ல வச்சுட்டாங்க சோ அந்த படங்களை படங்களா பாக்குற ஒரு கருத்து அந்த தாட் வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கு இல்லைங்களா சோ நீங்க எப்படி சார் அதை பாக்குறீங்க ப்ரொடியூசரா நான் அந்த படத்தை பார்த்தேன் நான் ட்வீட் போட நேத்து ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு அந்த படம் ஓகேங்களா எனக்கு ஆச்சரியம் என்னன்னா அந்த படத்தை வந்து சரியா பார்த்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது வந்து எந்த விதத்திலயும் மனசு கஷ்டப்பட்டிருக்காது என்னன்னா அந்த 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 டைலாக் என்ன தெரியுமா வரும் ரொம்ப அருமையான டைலாக் அந்த டைலாக்ல ஒருத்த சொல்லுவான் ஒரு பையன் சொல்லுவான் நீ வந்து உனக்கு பிடிச்ச பேர்ல நீ எது உனக்கு எந்த உனக்கு என்ன பேர் பிடிக்குமோ அந்த பேர்ல சொன்னா கூட அந்த டாக் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அது வந்து ஜிம்மின்னு சொல்லுவாரு அவரு சுரேஷ் குமார் சொல்லுவாரு ஜிம்மின்னு சொல்லு அந்த பேரு ஜிம்மின்னு வாரு அந்த பையன் ஜிம்மினா வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்ப அந்த பையன் சொல்லுவான் இல்ல இல்ல ஜிம்மினா மட்டும் இல்ல உனக்கு பிடிச்ச என்ன பேர் சொன்னாலும் அது வரும் அப்படின்னு போது அப்படியே சுரேஷ் பாத்துட்டு அவர் ரொம்ப பிடிச்ச பேர் பிரபாகரன் பிரபாகரன் சொல்லுவாரு அது வந்துடும் சோ இஸ் நாட் காலிங் த டாக் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேர் பிரபாகரன் சொல்றாரு அந்த காண்டெக்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த பேர்னா சொல்லுங்க அது ஓடி வரும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அவர் வந்து எந்த விதத்திலயும் அந்த பேரை குறை சொல்லல அவருக்கு பிடிச்ச பேரை சொல்றாரு சோ எந்த வகையில காமெடியே பண்ணல எனக்கு எனக்கு புரியவே இல்ல அது திருப்பி ரெண்டாவது தடவை பார்த்த அந்த சீனை என்னன்னா ரொம்ப அருமையா சொல்லிருக்காங்க அதாவது வந்து தனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேரு சொல்றாரு அவரு பிடிச்ச பேர் சொல்லும் போது அந்த டாக் ஓடி வரும் அப்ப என்ன அர்த்தம் டாகுக்கு பிரபாகர பேர் கிடையாது அவரு பிடிச்ச பேர் சொன்னாலே டாக் ஓடி வருதுன்னா அப்ப எவ்வளவு பெரிய மரியாதை பாருங்க அந்த பேருக்கு சோ நான் அப்படி பாசிட்டிவா பார்த்தேன் இதை வந்து நெகட்டிவா பாக்கிறதுக்கான எந்த அவசியமும் இல்ல தேவையில்லாம எல்லாரும் ஏதோ என்ன சொல்றது நிறைய டைம் இருக்கு நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு தோணுது எனக்கு ஏதாவது நம்மளும் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது டப்புனு கொளுத்தி போட்டு போயிடுறாங்க இல்லைங்களா சார் ஆமா அதாவது இவர் என்ன பேசுவாரு அதுல இருந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஒரு பிடிப்போம் அதை வச்சு ஒரு இட்லைன் பண்ணி அவர் ஒன்று இல்லைன்னு பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களான்னு தோணுது இருக்கு பாவம் அவர் போய் துல்கர் எல்லாம் இதுக்கு போய் அப்பாலஜி பண்ண வச்சாங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியவே இல்லை என்ன துல்கர் எல்லாம் பண்ணாரு அதுல துல்கர் ஒரு தயாரிப்பாளர் நல்ல நல்ல நினைச்சிருந்தார் அந்த படம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது அந்த படம் நம்ம ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி சிகரம் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்தது இதே மாதிரிதான் வந்து ஒரு எல்டர்லி கப்பல்னுடைய இதெல்லாம் ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான படமா ஒரு எல்டர்லி கப்பல் மத்தியில நடப்பற அந்த ஒரு வர அந்த நல்ல அன்பான ஃபீ
என்னுடைய பாறையில போத் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களால முடிஞ்ச பெஸ்டான முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொரோனாவை கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த முயற்சி வந்து நம்ம வந்து இந்த டைம்ல வந்து எல்லா பொதுமக்களும் ஆதரிக்கணும் தான் சொல்வா எந்த கவர்மெண்ட் அதாவது நம்ம ஆதரிக்கணும் சொல்வா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நம்ம கோஆபரேட் பண்ணி இது கொரோனா இருந்து வெளியில வரதுக்கான ட்ரை பண்ணோம் கமெண்ட் அடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி எக்ஸிகூட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்வா சூப்பர் அண்ட் டாக்டர் சைமன் அவர்களோட இறப்பு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அண்ட் இந்த மாதிரி பொதுவான மக்கள் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறதும் யாருமே எதிர்பார்க்கல இல்லைங்களா சோ மக்கள் மக்கள் மேலதான் இது நிஜமாவே தப்பா இல்ல வந்து நம்ம சோசியல் மீடியாவோ இதை தப்பா கன்வே பண்ணிட்டாங்களா அப்படிங்கறது எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட்டா இருக்கு பாருங்க <laughs> 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 அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் இருந்து கொரோனா இதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு அவர் செத்துட்டாரு அவரை பொதிக்க போறாங்கன்னா அதை வந்து ப்ரிகாஷனோட பண்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது அதை போய் அந்த ஆம்புலன்ஸ் வேலை தடுக்கிறது அந்த ஆம்புலன்ஸ் வந்து இங்க புதைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சண்டை போடுறதுலாம் மனிதாப மானமே இல்லாத ஒரு செயல் என்ன பொறுத்தவரையும் அதாவது உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது மனிதா மானம் இருந்தா புதைக்கிற மனுஷன் எப்படி அவனை வந்து தொற்று பற்றிக்கும் தொற்று வந்து நம்மளுக்கு கிளியரா சொல்லியிருக்கு அந்த மனிதன் வந்து உங்களை கையில தொட்டா தவிர இல்ல அந்த மனிதன் யூஸ் பண்ண ஒரு இடத்த நீங்க தொட்டா தவிர எதுவுமே வர போறது இல்ல அப்படி இருக்கும்போது அந்த மனிதம் இங்க செத்தாரு இங்க புதைக்கிறாங்கன்னா இங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் ஏன் பயப்படணும் சோ தேவையில்லாத ஒரு பயம் உருவாகி ஒரு ஹர்ட் மென்டாலிட்டி சொல்லுவாங்க அதாவது செம்மறி ஆட்டு மென்டாலிட்டி சொல்லுவாங்க அதாவது யாரோ ஒருத்த சொல்லி ஒரு ஐம்பது பேர் ஓடி போய் அதை தடங்கல் செஞ்சு அதை பிரச்சனை பண்ணி இன்னைக்கு வந்து அவங்க போய் ஜெயில இருக்கிறது வந்து மனசு கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா அது பாவம் தானே எல்லாருமே மாட்டிக்கிட்டாங்க பாருங்க ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்டான ஒரு எமோஷன்ல போய் மாட்டிக்கிட்டு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் போய் ஜெயில இருக்கிறது வந்து அசிங்கமா இருக்கு இது தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனை இப்ப பாருங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சட்டமே கொண்டு வந்துட்டாங்க யாராவது பண்ணாங்கன்னா மூணு வருஷம் ஜெயில் அப்படின்றாங்க எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணும் இவங்க பண்ணிதான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சட்டமே கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ சோ இது இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத ஒரு வேலை ஏதாவது இந்த கொரோனால வீட்டுல இருப்போமா நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிப்போமா நம்ம ஃபேமிலி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிப்போமா இருக்காம என்னமோ பக்கத்து வீட்டுல இருப்போ அவங்க வந்து புதைச்சிட்டாங்க மாதிரி என்னோ நம்ம வீட்லயே புதைச்சாங்க அவங்க எங்கோ ஒரு இதுல புதைக்கிறாங்க ஒரு சிமெண்ட்ல புதைக்கிறாங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அங்கிருந்து வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து பறவை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிக்க போதா தேவையில்லாதான் <laughs> 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 கவர்மெண்ட் சொன்னா வெளியில போவோம் இல்லைன்னா வீட்லயே இருப்போம் என்ன சொல்லுவாங்களா ஸ்டே சேஃப் சேஃப் அட் ஹோம் அதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம கிளீனா வச்சுப்போம் நம்ம உடம்ப மத்தவங்க யாருக்கும் வந்து கொரோனா பாதிக்காத மாதிரி நம்ம வந்து செயல்படுவோம் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அரசாங்கம் வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுக்குது வச்சுங்களேன் அதுக்கு நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணியாகணும் ஏன்னா எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணலன்னா இந்த கொரோனா பரவிட்டே இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சென்னையில வந்து இவ்வளவு தொழில் பரவி இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் பாருங்க டெய்லி நூறு பேர் கிட்ட இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டே இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணமே இங்க நிறைய டிசிப்ளின் அதாவது வெளியில போனோன்ற ஒரு வெளித்தரத்துல போறாங்க எல்லாருமே அவங்க போயிட்டு அதாவது என்னமோ ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் அவங்களுக்கு எல்லாருமே போனோம் போனோம் போனோன்ற இதுல போச்சு போயிட்டு அதெல்லாம் இப்ப பாருங்க பரவிட்டே இருக்கு பாருங்க நூறு பேர் நூறு பேர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டே இருக்கு அங்கங்க இது மாதிரி பண்ணாதீங்க நான் சொல்றேன் ஏன்னா உங்களால நிறைய பேருக்கு பரவுது நீங்க தான் காரணம் ஆயிடுறீங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் பரவுறதுக்கு கவர்மெண்ட் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா இதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கு அதாவது நம்ம தொடர்ந்து நம்மள வீட்டுக்குள்ளேயே வைக்க முடியாது கண்டிப்பா வந்து லாக்டவுன் முடிய போது இந்த மூணாம் தேதி இல்லைனா பதினேழாம் தேதி முடிஞ்சிடும் கண்டிப்பா முடிஞ்சிடும் இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் இவ்வளவு நாள் நம்ம கடந்துட்டோம் இன்னொரு பதினாலு நாட்களோ இல்ல ஒரு மூணு நாட்களோ கடந்து கண்டிப்பா வெளியில வந்துடும் சென்னையில இருக்கிற இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குறையணும் அட்லீஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கம்மி ஆயிடுச்சு தமிழ்நாட்டுல இன்னும் மூணு டிஸ்ட்ரிக் மட்டும் இதே மாதிரி கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஃப்ரீ ஆயிடும் நம்மளும் அந்த ஒரு இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமே கொரோனா இஷ்யூ வந்து நிறைய பேர் போயிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் நிறைய ரூமர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு பெரிய ரூமர் என்னன்னா வந்து கொரோனா இஷ்யூ வந்து இட்ஸ் பயோ வார் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சு தொடங்கியிருக்காங்க இதே மாதிரி நிறைய நகரங்கள்ல தொடங்கி இருக்கு ஓகேங்களா
அவங்க இதை சும்மா விட போறது இல்லை இதுக்கான காரணம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டிப்பா காரணிச்சு யார் காரணமோ அவங்க கண்டுபிடிச்சு தண்டிப்பாங்க அதனால நம்ம அதை பத்தி பயடாம நம்ம காரணம் கற்பிக்காம புதுசு புதுசான ஒரு விஷயங்கள நம்ம கண்டுபிடிக்க வேணாம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொரோனாக்கு வந்து ஒரு வேக்சின் ஓகேங்களா யாராவது அதை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து கோயில் கட்டி நம்ம கும்பிடணும் ஓகேங்களா அது யாரு கண்டுபிடிக்க போறாங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்மள இந்த லாக் அப்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வரதே வந்து அந்த கொரோனாக்கு யார் வைத்தியம் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவருக்கு நம்ம வந்து கோயில் செலவு வைப்போம் சோ கண்டிப்பா அவர் வந்து உடனே வந்து நம்ம யாராவது யாராவது இந்தியால யாராவது மறு மருந்து கண்டுபிடிச்சு உடனே வந்து சக்சஸ் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கலேன் கண்டிப்பா அவருக்கு ஒரு கோயில் கட்டணும் அது யாராவது கோயில் கட்டினா நான் வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ரெடியா இருக்கேன் ஏன்னா அதை நோக்கி நம்ம பயணிப்போம் ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவை என்னன்னா கொரோனாக்கு வைத்தியம் என்ன தவிர ரூமர் எல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லுவார் இந்த இந்த டைம்ல சொல்லட்டுமா இந்த டைம்ல கொரோனாக்கு ஏதாவது வைத்தியம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்கதான் உலகத்திலேயே பவர்ஃபுல்லா நாள் எல்லா உலக நாடுகளும் உலகத்துல இருக்க எல்லா நாடுகளும் நம்ம கிட்ட கெஞ்சிட்டு இருக்கோம் கரெக்டா நம்ம வந்து மெடிக்கல் சூப்பர் பவர் ஆயிடலாம் சோ நம்ம அதை பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஏதாவது ஏதாவது மெடிக்கல் ஃபீல்ட் இருக்கும் ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிற வழியை பாக்கட்டும் அதை விட்டுட்டு யா இது வந்து நிறைய நான் பாப்பேன் இது இதை கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடியோ அதெல்லாம் வேணா ஃபர்ஸ்ட் மருந்து கண்டுபிடிய அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிங்க முதல்ல அப்படி ஒரு தீர கண்டுபிடிங்க நான் ஒரு வேக்சின் போட்டா எப்படி வந்து டிபிக்கு வேக்சின் எல்லாமே வேக்சின் இருக்குல்ல எல்லாத்துக்கும் மலேரியாக்கு வேக்சின் வேக்சின் போடுப்பா தைரியமா வெளில போயிடலாம் இல்ல இப்ப நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே இல்லமா நம்மளுக்கு வந்து வந்து சொல்றாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வேக்சின் இந்த வேக்சினை போட்டீங்கன்னா நான் வெளில தைரியமா போலாம் எல்லாரும் போடுவாங்க அதான் சொல்றேன் அதை நோக்கி நம்ம போவோம் சொல்லுவேன் அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு தேவை வேற எதுவுமே தேவையில்லைன்னு சொல்லுவேன் நீங்க <laughs> 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 <laughs>